Hello everyone, welcome to this lecture of strength of materials. In this lecture, we are going to talk about Hooke's law, its applications, stress and strain tensor, and volumetric strain. So let's dive into this lecture. So let's first talk about Hooke's law. So Hooke's law kya kehta hai? Hooke's law kehta hai ki kisi bhi direct loading ke andar proportionality limit tak jo stress hai hamara wo directly proportional hota hai strain ke. So stress is directly proportional to strain. अब इस proportionality के sign को हटाने के लिए हम एक constant introduce करते हैं और उसे कहते हैं modulus of elasticity या Young's modulus. So it can be written as sigma will be equal to Young's modulus into strain. इस e को हम Young's modulus भी कह सकते हैं, Young's modulus of elasticity भी कह सकते हैं या सिर्फ modulus of elasticity भी कह सकते हैं. और ये law सिर्फ limit of proportionality तक ही applicable है, उसके बाद ये applicable नहीं है. और ये जो modulus of elasticity है ये बताता है हमारी intensity of stress that causes unit strain मतलब कि कितना stress से हमारा unit strain produce होता है ठीक है और ये equal होता है हमारे slope of stress strain curve के अब इसके कुछ assumptions हैं जैसे कि जो हमारा material है वो homogeneous होना चाहिए इसका मतलब कि जब उसकी properties हैं वो सारी equal होनी चाहिए सभी जगहों पे और वो होना चाहिए isotropic कि जो उसमें प्रॉपर्टीज प्रोसेस कर रही हैं वो सारी डायरेक्शंस में इक्वल होनी चाहिए और जो हमारा मटेरियल है वो इलास्टिक होना चाहिए जो इसकी सबसे बड़ी एक एजम्पशन है अब बात करते हैं हुक्स लॉ की एप्लीकेशन की तो यहां पे दो केसेस आते हैं सो द फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ यूनिएक्शियल डायरेक्ट लोडिंग यूनिएक्शियल का क्या मतलब है सिर्फ एक एक्सिस पे जो है हमारी लोडिंग लग रही है डायरेक्ट लोड लग रहा है व्हिच मींस दैट द लोड इज एक्टिंग ओनली इन वन डायरेक्शन तो मैंने लोड लगाया एक्स डायरेक्शन में तो उसमें जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी एक्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगे तो मैंने नाम दे दिया सिग्मा एक्स ये जो स्ट्रेस लगेगा ये एक्सिस पे लगेगा मतलब एट सीजी ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन तो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर किसी एक साइड मतलब हमने लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो यहाँ पे जो होगी वो लेंथ इंक्रीज होगी लेकिन जो साइड्स बी और डी हैं वहाँ पे लिटल स्ट्रेन प्रोड्यूस होने की वजह से जो साइड्स हैं वो डिक्रीज होंगी सो स्ट्रेन इन एक्स एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन इन वाई वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू नेगेटिव न्यू इन सिग्मा एक्स अपॉन ई सिमिलरली स्ट्रेन इन जेड जेड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू माइनस न्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई जिसमें कि जो पहले लेटर एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है प्लेन को और जो सेकेंड लेटर है एक्स वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस को मतलब कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो ये तो था इसका फर्स्ट केस इफेक्ट ऑफ यूनि एक्चुअल डायरेक्ट लोडिंग जिसमें हमारी तीन स्ट्रेन की टर्म्स आई स्ट्रेन एक्स एक्स स्ट्रेन वाई वाई एंड स्ट्रेन जेड जेड अब जो हमारा दूसरा केस आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ ट्राई एक्जियल डायरेक्ट लोडिंग मतलब अब जो लोड लग रहा है वो तीन म्यूचुअल प्रोपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन अब उस लोड की वजह से तीन तरह के स्ट्रेसिस प्रोड्यूस होंगे स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन तो हमने पिछले केस में देखा कि हमने एक्स डायरेक्शन में लोड लगाया तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा था सिग्मा एक्स उसकी वजह से एक तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ वो था सिग्मा एक्स अपॉन ई और वाई वाई डायरेक्शन और जेड जेड डायरेक्शन में लिटल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ जो कि थे कंप्रेसिव तो इसलिए हमने वो नेगेटिव लिए अब जो कि ये ट्राई एक्जियल लोडिंग का केस है तो इसमें हम देख रहे हैं कि तीन स्ट्रेसेस लग रहे हैं जो कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में है तो हम देखेंगे कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कितने स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं अब एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लग रहा है तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू सिग्मा एक्स लेकिन सिग्मा वाई की वजह से एक्स डायरेक्शन में कंप्रेसिव लिटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है और सिमिलरली सिग्मा जेड की वजह से भी एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव लिटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब जो टोटल स्ट्रेन आया एक्स डायरेक्शन में वो कितना आया वो आया सिग्मा एक्स अपॉन ई जो कि लग रहा है सिग्मा एक्स की वजह से जो कि है हमारा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स और दो लिटरल स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड विल बी रिटर्न एज माइनस न्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा जेड अपॉन ई सो टोटल स्ट्रेन इन एक्स एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू सिग्मा जेड बाई ई एंड सिमिलरली सेम केस अप्लाइज टू अदर टू डायरेक्शन ऑल्सो सो स्ट्रेन इन वाई वाई एंड स्ट्रेन इन जेड जेड डायरेक्शन कैन बी रिटर्न लाइक दिस दीज वर दू केसेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ और इस स्ट्रेन एक्स एक्स में जो पहला एक्स है वो डिनोट करता है प्लेन को और जो सेकेंड एक्स है वो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस को Now let's talk about the matrix representation of stress and strain. तो जब हम stress matrix की बात करते हैं तो एक term आती है stress tensor. 
अब टेंसर क्या होता है टेंसर होता है एक जोमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो कि डिस्क्राइब करता है लीनियर रिलेशन बिटवीन जोमेट्रिक वैक्टर्स स्केलर्स एंड अदर टेंसर्स सो जो स्ट्रेस टेंसर होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन हैं ये स्पेशल क्वांटिटीज हैं और जब ये इस तरह के ग्रुप्स में रखी जाती हैं तो ये कहलाती हैं स्ट्रेस टेंसर्स या स्ट्रेन टेंसर्स तो जो हमारा स्ट्रेस टेंसर है वो कुछ इस तरह से दिखता है तो ये जो स्ट्रेस टेंसर है ये जाना जाता है प्लेन से और प्लेन से जाने जाते हैं डायरेक्शन से और एक प्लेन के अंदर दो डायरेक्शन होती हैं जैसे कि एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई डायरेक्शन होती हैं तो किसी भी एक थ्री लोडेड बॉडी में तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन एग्जिस्ट करते हैं और एक प्लेन पे तीन तरह के स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं जिनमें से एक होता है नॉर्मल टू द प्लेन और जो बाकी के दो होते हैं वो होते हैं अलोंग द प्लेन तो जो नॉर्मल होता है उसे कहते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस और जो अलोंग द प्लेन होते हैं उनको कहते हैं हम शेयर स्ट्रेस तो अगर एक प्लेन पर तीन तरह के स्ट्रेस लग रहे हैं तो हमारे पास कितने प्लेन हैं तीन और प्लेन हैं तो एक प्लेन पे तीन स्ट्रेस मतलब तीन प्लेन पे नाइन स्ट्रेसेस जिनमें तीन नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं और बाकी के जो छह हैं वो हैं शेयर स्ट्रेसेस तो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हुए वो हुए सिग्मा एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड जिसमें कि जो पहला लेटर है जैसे कि एक्स वाई जेड वो रिप्रेजेंट करता है प्लेन को और जो दूसरा एक्स वाई जेड है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस को अब मैंने बोला कि एक्स रिप्रेजेंट करता है प्लेन को तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना कि एक्स कौन सा प्लेन होता है एक्स का मतलब है वाई जेड प्लेन सिमिलरली वाई का मतलब है एक्स जेड प्लेन और Z का मतलब है वाई एक्सप्लेन और जो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस हैं या शेयर स्ट्रेसेस हैं उनको हम डिनोट कर रहे हैं टाउ से जैसे कि टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड और टाउ जेड एक्स और जिसमें कि X रिप्रेजेंट करता है प्लेन को और Y रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस को तो जो इसका 3D डी मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सिगमा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई एन दैन एन दैन एंड सो ऑन और थ्री डी स्ट्रेसिस जो होते हैं उनको हम ट्राई एक्जल स्ट्रेसिस भी कह सकते हैं और अगर ये बात होती 2D डी एलिमेंट की जैसे कि बाई एक्जल स्ट्रेस होता मतलब कि हमारे पास Z प्लेन ही ना होता और हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता तो हमारे पास Z के जितने भी टर्म्स हैं इनको हम हटा देंगे तो जो हमारे पास चार वैल्यूज़ बचेंगी इनको कहेंगे हम 2D डी स्ट्रेस मैट्रिक्स तो स्ट्रेन का मैट्रिक्स भी कुछ इसी तरह का होता है जिसमें कि जो स्ट्रेन इन एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड डायरेक्शन है वो लीनियर स्ट्रेन हैं और जो शुरू की एक्स वाई जेड हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं डायरेक्शन को और ये जो फाइव एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड बाई टू हैं ये हैं शेयर स्ट्रेन कंपोनेंट्स इन एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड प्लेन पर तो ये है हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेन नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वी सिंपली नो दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ऑरिजिनल वॉल्यूम नाउ लेट्स सी हाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैन वर्क फॉर ए रेक्टेंगुलर प्रिजमेटिक मेम्बर सो सपोज वी हैव दिस रेक्टेंगुलर प्रिजमेटिक मेम्बर एंड एम एज्यूमिंग दैट यू नो द मीनिंग ऑफ प्रिजमेटिक मेम्बर तो जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम का भी जिक्र होना चाहिए तो सपोज इसकी एल बी और डी इसकी डायमेंशन है वेयर एल इज द लेंथ बी इज द वेथ एंड डी इज द डेप्थ सो जो वॉल्यूम होगी इसकी वो क्या होगी एल इन टू बी इन टू डी अब हमें मेजर करना है चेंज इन वॉल्यूम तभी तो हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल पाएंगे तो हमने एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की ठीक है तो उससे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे वो तो वो होंगे एक्स डायरेक्शन में और साथ में म्यूचुअली प्रपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से स्ट्रेस होते हैं वो होते हैं लेटल स्ट्रेसेज ठीक है तो मतलब चेंज इन लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन तो हो ही रहा है मतलब लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में लेकिन जो लिटल डायरेक्शन हैं उनकी लेंथ तो डिक्रीज हो रही है थोड़ी थोड़ी इसका मतलब जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो लिटल डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब लिटल डायरेक्शन में भी चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में तो चेंज इन वॉल्यूम हो ही रहा है तो एक्स डायरेक्शन में वॉल्यूमेट्रिक चेंज क्या हो गया सो डेल्टा एल इंटू बी इंटू डी क्योंकि डेल्टा एल जो है वो हमारा चेंज इन लेंथ है इंटू बी इंटू डी सिमिलरली जो हमारी वाई डायरेक्शन है उसमें एल इंटू डेल्टा बी इन टू डी सिमिलरली हमारी जो जेड डायरेक्शन है उसमें होगा एल इन टू बी इंटू डेल्टा डी सो द टोटल चेंज इन वॉल्यूम कैन बी रिटर्न एज डेल्टा बी इक्वल्स टू डेल्टा एल इन टू बी इंटू डी प्लस एल इन टू डेल्टा बी इंटू डी प्लस एल इन टू बी इंटू डेल्टा डी सो अब हमें पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम सो अब चेंज इन वॉल्यूम को अगर मैं ऊपर रखूँ और डिवाइड करूँ उसको टोटल वॉल्यूम से तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आती है वो आती है डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी जो बाकी की दो डायमेंशन हैं वो कट हो गई बाकी की दो डायमेंशन से अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है स्ट्रेन इन
So from this equation, let's say equation 1, we can write it down as volumetric strain is equal to strain in x direction plus strain in y direction plus strain in z direction. And this volumetric strain is also called as dilatation. If you put all the values of strain in x, y and z direction into this equation, you will get something like this. On computing all the values, you will get the final equation as sigma x plus sigma y plus sigma z upon E, which is Young's modulus, into 1 minus 2 nu, where nu is the Poisson's ratio. So this is the equation of volumetric strain for a rectangular prismatic member. Similarly, we can find out the volumetric strain of cylindrical rod and a spherical body. So for a cylindrical rod of length L and diameter D, the volume will be pi r square h. So let's replace this r by d and this h by l. Uh, we will get volume equals to pi by 4 d square into l. Now differentiating this equation on both sides, we will get delta v will be equal to pi by 4 d square plus l into 2 d into delta d. And I'm assuming that you know how I differentiated this equation. Now dividing the original volume with this differentiated volume, we will get delta v divided by v will be equal to delta l by l plus 2 delta d by d where delta l by l is the strain along the length and delta d by d is the strain along the diameter so volumetric strain will come out to be strain along the length plus twice the strain along the diameter and similarly for a spherical body the volume of a spherical body is equal to 4 by 3 pi r cube now replacing this r by d by 2 we will get pi by 6 d cube Differentiating this equation on both sides, we will get delta v equals to pi by 6 3d square into delta d. Now dividing the original volume with this differentiated volume, we will get 3 delta d divided by d. And this delta d by d is the strain along the diameter or you can say it as diametrical strain. So volumetric strain will be equal to thrice of diametrical strain. So this was all about Hooke's law, its applications, stress strain matrices and volumetric strain in all the three objects. If you found this video helpful then please hit that like button. If you have any doubt, query or suggestion then you can tell me in the comments below. And don't forget to subscribe to my channel because more videos like this are coming for you. So cheers.